பதினான்கு முகாமை கணக்கீட்டுக்கான அடிப்படை எண்ண கருக்களை மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்துவர் அதாவது மாணவர்களே உயர்தரத்தில் கணக்கீடு பாடத்தில் மிகவும் முக்கியமான பாடம் தேர்ச்சி மட்டம் பதினான்கு நான் இரண்டாயிரத்தி இருபது மாணவர்களுக்கு இதை எடுத்து செய்வதற்குரிய காரணம் மாணவர்கள் அநேகமான மாணவர்கள் இன்னும் பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக்கப்படவில்லை என்று சில அன்பான கோரிக்கைகளை என்னிடம் வைத்தார்கள் அதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபது மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் பாடத்திட்டத்தை முடித்துக் கொடுக்கும் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் பின்னால் இருக்கும் பாடங்களை நான் முன்னால டக்கன் முடிச்சு தரத்துக்கு உங்களுக்கு முனைந்து மாணவர்களை பாடத்துக்கு செல்வோம் தேர்ச்சி மட்டம் பதினான்கு மாமை கணக்கீட்டுக்கான அடிப்படை எண்ண கருக்களை மதிப்பிட்டு உட்படுத்துவர் இதனை சுருக்கமா சொல்லலாம் கிரைய கணக்கீடு ஏன் இதை கிரைய கணக்கு என்று கூறுகிறோம் என்றால் உற்பத்தியுடன் தொடர்புபட்ட விடயங்களை ஆராய்ந்து வெளிப்படுத்துவதால் கிரைய கணக்கு அப்படின்றால் பிள்ளைகள் கணக்கீடு என்பது இரண்டு விதமாக பிரிபடுகின்றது நிதி கணக்கீடு முகாமை கணக்கு கணக்கீடு என்பதே அக்கறை செலுத்துகின்ற தரப்பினர்களுக்கு தகவல்களை தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குவதே கணக்கீடு இக்கணக்கீடு ஆனது இரண்டாக பிரிபடுகின்றது ஒன்று நிதி கணக்கீடு இரண்டாவது முகாமை கணக்கு இதுல நிதி கணக்கீடு பொதுவாக அக்கறை உடைய அக புற தரப்பினர்களுக்கு தகவல்களை வழங்குகின்றது எவ்வாறான தகவல்களை வரலாற்று ரீதியான தகவல்கள் வரலாற்று ரீதியான தகவல்கள் அவ்வாறு என்றால் மாணவர்களே இங்கு வரலாற்று ரீதியான தகவல் நாங்க வரலாறு என்பது எதை பற்றி கூறுகிறது என்றால் கடந்த காலங்களை பற்றி கூறுகின்றது கடந்த காலம் என்பது அதாவது நடந்து முடிந்த தகவல்களை பற்றி கூறுகின்றது அப்பென்றால் மாணவர்களே நடந்து முடிந்ததை பற்றி கூறும் கணக்கு நிதி கணக்கு பரீட்சைகளில் அநேகமாக இதில் நாற்பத்தி ஐந்து வீதமான கல்விகள் வருகின்றது ஆனால் இதில் ஐம்பத்தி ஐந்து வீதமான கல்விகள் எடுக்கப்படுகின்றது மாமை கணக்கு அவதானமாக படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் அதே போன்ற பிள்ளையில் இது அகப்புற கட்சியினருக்கு வரலாற்று ரீதியான தகவல் வரலாற்று ரீதியான என்றால் என்று சொன்னான் கடந்த கால தகவல் முகாமை கணக்கீடு என்பது மாணவர்களே நிறுவனத்தில் அக்கறையுடைய அகக்கட்சினர் அகக்கட்சினர் என்று ஆர குடிக்கிறோம் பிரதானமாக முகாமியாளர்கள் குறிக்கிறோம் முகாமையாளர்கள் கணக்கு தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான குறிப்பாக பிரதானமாக தயாரிக்கப்படுற கணக்கிடம் முகாமை கணக்கு இதில் அகப்புற கட்சியினர் தீர்மானம் மேற்கொண்டால் இந்த நிதி கணக்குகளில் பிரதானமாக யாருக்காக தயாரிக்கப்படுகின்றனால் புறக்கட்சியினருக்காக நீங்க ஒன்று புரிந்து கொள்ள மாணவர்களை உள்ள இருக்கிறார்கள் தான் வழியால போய் சொல்லும் தகவலை கொடுக்கணும் இப்ப உங்களோட வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது என்றால் அந்த பிரச்சனை வெளியால யாருக்கோ தெரிய வருது என்றால் உங்களுடைய வீட்டை சார்ந்த யாரோ ஒரு ஆள் தான் வெளியால வந்து சொல்லிக்க வேண்டும் மாணவர்களே அகத்தரப்பினர்கள் தான் புறத்தரப்பினருக்கு தகவல் வழங்கணும் பிரதானமாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பர்ல முதலாவது கேள்வி நிதி கணக்கு பிரதானமாக புறக்கட்சினருக்கு தகவலை வழங்குவது அதுக்காக புறக்கட்சி முகாமை கணக்கு பிரதானமா அகக்கட்சினர் அது குறிப்பாக முகாமையாளர்கள் இதில் உள்ள தகவல்கள் கடந்த கால தகவல்களும் இருக்கும் எதிர்கால தகவல்களும் இருக்கும் நிதி கணக்கில் எவ்வாறான தகவல் என்று சொன்னால் கடந்த கால தகவல் இதுல எவ்வாறு சொன்னால் கடந்ததை பார்ப்பாரு எதிர்காலத்தை கவனத்தில் எடுப்பாரு ஏன் கடந்த காலத்தை கவனத்தில் எடுக்கிறார் என்றால் கடந்த காலத்தில் விடப்பட்ட தவறுகளை நிலத்தி செய்து எதிர்காலத்தில் 
அதை திட்டமிட்டு ஒழுங்கான முறையில் நிறுவனத்தை வழிநடத்த வேண்டியது கடமை யாருக்கு மாணவர்களே வெளித்தரப்பினருக்கு பிரதானமாக தயாரிக்கப்படுவதனால் இதுல சட்ட கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் சட்ட கட்டுப்பாடு உண்டு ஆனால் முகாமை கணக்கீடு சட்ட கட்டுப்பாடுகள் இல்லை ஏனென்றால் உள்தரப்பினருக்கு தனி இப்ப நம்ம வெளியால போக்குல பல பேருங்களை பார்ப்பாங்க பிள்ளை நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்யணும் நீட்டா வெளியாளர்களுக்கு <laughs> ஒவ்வொரு வருஷமும் கட்டாயம் நடந்து அனுப்பிடும் என்ன நடந்தாலும் நடக்கும் தான் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த நிதி கணக்கு தயாரிச்சே ஆகணுமா கட்டாயம் ஆறு குறைஞ்சே ஒரு வருஷம் விரும்பினா மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நாளைக்கு <laughs> ஒவ்வொரு வருஷமும் வெளியிட மாட்டாங்க 
இதில் அண்மை காலமா பரீட்சைகளில் மாணவர்களே ஒவ்வொரு கணக்கிற்று வெளியிட்டார்கள் ஆனா நீங்க கேள்விகளை செய்வதற்கு உதவியாக அமையும் எவ்வாறு உதவியாக அமையும் என்ற மாணவர்களே ஒவ்வொரு கணக்கிட்டு அறிக்கைகளும் இருக்கின்றது நான் இப்ப சொல்லனாலும் தானே நிதி முகாமை திரையம் இது மேலதிகமான விளக்கத்துக்கு தருகிறது இப்ப நிதி கணக்கிட்ட வழியில் நிதி கூட்டு உங்களுக்கு லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமான கூட்டு நிதி நிலைமை கூற்று உரிமை மாற்றல் கூற்று உரிமையாண்மை மாற்றல் கூற்று காசு பாய்ச்சல் கூற்று கணக்கிட்டு கொள்கையிலும் குறிப்புகள் இது நிதி கணக்கிட்டு வழியிடுதல் அதாவது நிதி கணக்கிட்டு அறிக்கை மோமை கணக்கிட்டு அறிக்கையில பல இருக்கின்றது பிள்ளைகள் மோமை கணக்கிட்டு அறிக்கை உற்பத்தி திறன் அறிக்கை ஊழியர் திறன் அறிக்கை மூலப்பொருள் பதிவேட்டு அறிக்கை அடுத்தது பகுப்பாய்வு பகுப்பாய்வு ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தார் முகாமியாளர்கள் ஆய்வு செஞ்சு பார்ப்பார் கடந்த வருடத்துடன் இப்ப உதாரணமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கடந்த வருடம் அதாவது கடந்த ஒன்று ரெண்டு வருடங்களுக்கு ஆய்வு செஞ்சு பார்க்கார் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது அவ்வாறு எங்களுக்கு உற்பத்திக்கான கிரியங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது நான் லாப பகுப்பாய் கிரிய பகுப்பாய் கூட்டிருக்கிறது லாப பகுப்பாய் கூட்டிருக்கின்றது அதே போல மேந்தலை பகுப்பாய் கூட்டு மேந்தலை பகிர்வு கூட்டு அதே போன்ற பிள்ளைகள் ஆய்வு செய்வது முகாமியான அதில் கிரயம் இருக்கிறது லாபம் இருக்கிறது அதே போன்ற பிள்ளைகள் இப்ப பிஇபி சமப்பாட்டு புள்ளி தகவல் இஓக்யூ பொருளாதார சிக்கன கட்டளை தனியம் இருப்பு மட்டங்கள் இருப்பு மட்டங்கள் அதே போல மதிப்பீடு மதிப்பீடு செய்வதும் முகாமியாளரா மதிப்பீடு என்பது எதிர்கால தொடர்பான இப்ப செயற்திட்ட மதிப்பீடு முதலீட்டு தீர்மானத்துவான மதிப்பீடு இதெல்லாம் பரிசீலை வந்திருக்கு மாணவர்களே இதே மாமை கணக்கிட்ட இல்லை குழு அடங்க முடியுமா பகுப்பாய்வு செய்தல் கிரயத்தை நிலையான கிரயம் மாறு கிரயம் என பிரித்து பகுப்பாய்வு செய்தல் கடந்த காலங்களில் வந்துள்ளது அதே போல செயற்திட்ட மதிப்பீடு நீண்ட கால முதலீட்டு செயற்திட்ட மதிப்பீடு மதிப்பீடு என்றாலே நீங்க இனி எண்ணுங்க பிள்ளை எதிர்காலம் தருவா நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் மதிப்பீடு செய்தல் முக்கியமா சேர்த்திருக்கோம் ப்ரொஜெக்ட் இப்ப நீங்க பதினாறு மாடம் முதலீட்டு தீர்மானம் அதுல அது தொடர்பான தீர்மான மதிப்புள்ள மோமை கணக்கு தான் இதுல பிள்ளைகள் உற்பத்தியுடன் தொடர்பு பட்ட விடயங்கள் உற்பத்தியுடன் தொடர்பு பட்ட விடயங்கள் இப்ப கிரேப்ப பாய்ப்பு மூலப்பொருள் பிஇபி இஓபி இருப்பு மாட்டங்கள் இவ்வாறு உற்பத்தியுடன் தொடர்பு பட்ட அதுகள் கிரே கணக்கிட்ட நடக்க முடியும் கிரே கணக்கிட்ட அறிக்கை <laughs> பொதுவான 
ஒரு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு அல்லது சேவையை வழங்குவதற்கு ஏற்பட்ட மூல வளங்களை பெறுவது பொதுவாக சொல்லுவாங்க பொருட்கள் சேவை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஏற்பட்ட மூல வளங்களை பணப்பெறுவது இது பொதுவான நான் ஒன்று சொல்லுவேன் கிரியத்துக்கு ஒரு பெண்ணு மூணு வரவேற்கு சொன்னாங்க ஒரு அனுபவ ரீதியா எப்படி கிரியம் என்றது பிள்ளைகள் ஒரு பொருள் விலை இப்ப உதாரணம் இந்த மாத்திர விலை தொண்ணூறு ரூபாய் அப்படின்னா இந்த மாத்திர கிரியம் எவ்வளவு தொண்ணூறு ரூபாய் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் பொருள் விலை விலை ஐந்து லட்சம்
வருமான உழைப்புக்கு பங்களிப்பு செய்யப்படும் வரை அது சொத்து ஒரு லட்சம் பொருள் உற்பத்தி செய்துள்ளேன் அது நாற்பதை விற்கவில்லை அதை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் நாற்பதாயிரம் எனக்கு சொத்து ஒரு லட்சம் பொருட்களில் அறுபதாயிரத்தை விற்றுவிட்டேன் பயன்படுத்தி விட்டேன் இதனால் அது எனக்கு செலவு எவ்வாறு செலவா மாறுகின்றது விற்பனைக்கு செலவா மாறுகின்றது இது விளங்கிவிட்டதா மாணவர்களே இது விளங்கவில்லை என்றால் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் என்னுடைய விடயங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு இதுவான விரிவான விளக்கத்தை எழுங்கள் நாளை இதே போன்று பதினோரு மணிக்கு உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை தெளிவுபடுத்துங்க என்ன மாதிரி என்று கட்டாயம் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் நீங்க படிக்கிறத சிரமப்படுவீங்க நினைக்கிறேன் முக்கியமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுடையதாகவே மீண்டும் பாடத்திட்டத்தை முடித்து தருவதற்காக அப்படின்னால் இன்று நாங்கள் படித்தது மாணவர்களே நிதி கணக்குல பற்றி பார்த்தோம் முகாமை கணக்குல பற்றி பார்த்தோம் கிரைய கணக்குல பற்றி பார்த்தோம் அதுல கிரையத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதோட இதுக்கு ரெண்டு நான் வேறுபாடும் பார்த்த முடியும் அதோட இந்த மூன்று கணக்குகளே தயாரிக்கப்படும் அறிக்கைகளையும் பார்த்தோம் அதே நேரம் தொழிற்படும் சொத்தாகவும் காணப்படும் செலவாகவும் காணப்படும் வருமானம் உழைக்கப்படும் வரை சொத்து வருமானம் உழைக்கப்படக்கூட செலவு இவ்வளவுதான் நாங்க பார்த்த முடியும் எங்கள் மாணவர்களே உங்களுக்கு மேலதிக விளக்கங்கள் மேலதிக தொடர்புகள் என்றால் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் சைபர் ஏழு ரெண்டு நானூறு எழுபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு மீண்டும் சந்திக்கிறோம் நன்றி